。啊，贝嘎，贝嘎姐，贝嘎姐。Hello， 大家好，我是卡皮。一直有粉丝催我做一期《农系宝宝》的大盘点，我只想说，你们真是魔鬼啊！那么多呢，你们咋不上天呢？不过我想了想，比起水火草，农系宝宝梦确实少很多。所以，我们接着就一起来看看所有的农系宝宝梦吧。一、迷你农、哈克农、快农，初代只有快农一家属于农系，所以妥妥的准时排面。至于苗条的迷你农和哈克农为什么会加成肥肥的快农呢？新闻狱中编剧借小镇之口说出了大家疑问。然后回答就是啥都没有，别想了。哦 ，X 喷喷完了，在第六世代加入两种贝亚进化 ，Y 喷依然是火系、飞影系，但是 X 喷变成火系加农系，喷火龙终于成为了真龙，并且特性变成硬爪的它，实力大幅度上升，它的输出绝对是龙族天花板。比如说甲贺人蛙，就是三 D 龙奥这种级别暴梦都难以抵挡它的输出。三椰蛋树阿鲁拉形态，阿鲁拉形态椰蛋树变成草系加农系。具有这种变化的原因，是因为过度光照。一棵树为什么会变成农系？这个是有原因的。设定上，他参考了农学树，体内自然流淌着农族的血液，也不奇怪了。四、美甲电农，电农被压降后也变成了真农，属性电系加农系。它外形和设定好像都和农族没有什么关系，就单纯撞了个名字，于是稀里糊涂的变成农系。之前进化推下毛也莫名其妙的长了出来。总之是一只比较奇怪的农系宝梦。五、刺龙王。刺龙是第二时代加入进化型，由海刺龙携带龙之鳞片僵化进化而成，属性水加龙，非常常见的雨天兄弟之一。第八时代获得暴风这一技能加强，但是面对各路神仙还是没有什么办法。六梅亚西王，梅亚进化的西王也变成龙系，属性为草系加龙系，但是和同期预赛加的火焰鸡和巨脚怪相比，西王就是个弟弟，火焰鸡单打一个，巨脚怪雨天对 C 位，西王只能耍帅。动画中，小太就有一只能够没亚计划的西王，小智的甲和人蛙能够逆着属性强行击败它。七，超音波幼虫，沙漠蜻蜓，超音波幼虫和沙漠蜻蜓是最早出现的地面系加农系，它们的主属性是地面，因此并不会像运外家一样没亚计划后变成虫系加农系。沙漠蜻蜓原本是有没亚计划的，但是访谈中提到，因为设计师想不出没亚的样子，导致至今没有新的形态。沙漠蜻蜓是一直被加强暴梦，六代加了暴音波，七代加了龙武。不久之前，小奥都说服一只沙漠蜻蜓，这让小智粉丝都植物不公平。但我想说也没啥的，又不是准神。八七七鸟，没卡七七鸟，七七鸟是龙系加飞行系宝梦，没卡进化后变成龙系加妖精系，它也是目前唯一一只进化两次都改变属性的宝梦，从一般飞行系最后变成龙系加妖精系，因为妖精属性克制龙系。一般来说，没卡七七鸟都被叫做龙族叛徒。九宝贝龙，甲壳龙，宝飞龙，没卡宝飞龙。暴飞龙是第三世代的准神，暴飞龙进化也非常玄幻，一只龙会加成一颗蛹，最终破茧而出，长出翅膀，看上去像虫子进化方式。但贝亚暴飞龙的实力毋庸置疑，哪怕在实战中也能看到它的身影，可见其绝对的强度。可惜贝亚暴飞龙在剧场版中表现奇差无比，实在是辱没了这位英雄啊！十拉蒂欧斯，拉蒂欧斯是哥哥，体表蓝色，输出较高。贝亚进化后，体表变成紫色。十一拉蒂亚斯。拉蒂亚斯是妹妹，体表红色，耐久较高。水族守护城中，拉蒂亚斯性格好奇，和小智成为朋友。剧场版最后可能亲了小智一口，也有可能是马龙本人亲了小智。另一个个体被乔伊小姐说服去欺负小刚的弟弟，还有一个在胡巴剧场版中登场，被小胡巴招了出来帮助小智。十二裂空座，裂空座是龙系飞行系宝梦，是风云三巨头的老大。每当库拉多、盖欧卡打架，他都会出现。梅卡教后的裂空座强度以及超模。是唯一一只不需要携带美甲石就能够美甲进化的宝梦，这意味着它白嫖七百八十的主族值之外，还能够携带道具，在世锦赛中非常常见。十三原路杀，尖牙路杀，利咬路杀，利咬路杀是第四世代准神，属性为地面加龙线，它才是我们最常叫的地龙，因为它实在是太强了，一百零二的速度是第六世代标杆，只有超过它才叫高速，输出也是极高的。第四世代冠军主演姐姐的王牌就是利咬路杀。就算主角在剧情中说服了帕鲁奇亚或者迪亚卢卡，挑战主演姐姐地龙仍有可能翻车。NPC 用起来都这么厉害了，更别说玩家使用了。很可惜，利亚卢莎没有赶上时代潮流，美卡进化设计的极为愚蠢，是唯一一只美卡后实力变弱的宝宝。第八时代甚至还没有签证，气煞无疑啊！十四，迪亚卢卡，迪亚卢卡是刚系加龙系的，掌控时间。刚系龙系是这个游戏中数一数二的属性组合，但是它本身强度过低，导致实力拉垮。第八世代也出现一只刚系龙系宝梦，叫做吕刚龙。
。迪亚卢卡于是被一些玩家叫做“吕高龙的小弟”，使我帕鲁奇亚。帕鲁奇亚属性水系加龙线，掌管空间的一级神。第八时代出现一只强无敌暴梦，叫做鳃鱼龙，于是帕鲁奇亚直接跪下认了大哥。古巴巨人版中，面对空间扭曲，顺着空间智能帕鲁奇亚对此竟然毫无办法，成为又一个丢人的一级神。十六奇拉迪拉。加迪亚属性尤尼加龙，性格粗暴，被阿尔宙斯驱逐去了反转世界。虽然设定很强，但实战就是个弟弟。肥硕身躯就注定了挨打命运。巧了，第八时代也出现一只尤尼加龙线，叫做多隆巴尔托。加迪亚在他面前也变成了弟弟。十七雅雅、福牙龙、双斧战龙，双斧战龙一家是纯龙系的，虽然长得很霸气，但是他并不是合众地区准生。双斧战龙输出很高，但速度耐久，不算顶尖。所以他在龙族地位很尴尬。十八赤面龙，他被云玩家叫做龙族之耻。实际上他的实力不比一些巨龙差。属性单龙，没有进化或者退化仙，外形有点奇葩，头部红色，身体蓝色，怪得名赤面龙。赤面龙有个特性叫做全力攻击，配合道具生命之月，能爆发出极高的输出。动画中赤面龙的战绩也非常耀眼，下卡的赤面龙和小春闪光赤面龙都能把爱丽丝快龙吊着打，所以龙族之耻吊打了准神。十九单头龙、双头龙、三头龙，三头一家是合众地区准神，属性恶加龙。第五时代的时候还是非常凶猛的，但是妖精属性出来后，对于三头龙打击是毁灭性的。四倍弱妖可不是闹着玩的。不过第八时代几句话是让 HP 值翻倍，这回就轮到三头龙制裁这些嚣张家伙了。速度优势，基于钢铁直接击杀。二十莱斯拉博，莱斯拉博是火系加龙系的，合众地区一级神，代表真实，实力也非常一般的龙系。二十一，杰克罗伯，杰克罗伯属性电加龙，代表理想。第八世代获得了龙五招式，实力应该要超越莱斯拉伯。二十二，琼雷伯，这回 GF 给出的设定竟然是最强智能。另外稍微翻一翻，琼雷伯没几个打得过的。冰系龙系看上去好像克死了龙系，实际上冰系和龙系的打击面重合了，而且冰系是最垃圾的防御属性。原本龙系还不错，抗性被冰系一下子拖垮了，打击面一般，抗性差，速度慢。求雷布拿什么针啊？二十三独角龙，独角龙是毒系、龙系宝梦，知名度较差的宝梦，对战就不少见，动画中也没有什么亮眼的表现。但第八时代给了他发挥了舞台。首先，图鉴不全的一些大佬都没来；其次，日本宝梦还被搬了。山中无老虎，猴子成大王。本身独角龙属性不差，种族分布加上特性也是极好的，让他成为一代空间队的主力。二十四宝暴龙怪恶龙。第六时代化石宝木之一，属性岩石加龙线，它典型的玻璃大炮，输出高，但耐久也很脆，实力在龙族并不是很高。二十五连连宝连本安，连本陆龙，第六时代准神居然是个肉盾，而且还是个单属性，虽然技能值很广，但是没有第二属性本系加成，输出大打折扣，加上速度不快，作用耐久不高，干啥啥都不行。不过第八时代的环境让它还是蛮舒服的，继续 HP 值翻倍，让其变得超肉。给予招式威力提升，加上能够获得等级增益，原本超烂的输出也有了一定的保障。二十六翁佛音波龙，音波龙主属性也是飞行，副属性才是龙线。但是目前来说，宝木主副属性对克制并没有区别。音波龙速度快，输出却有些乏力，在目前的环境中是很好用的御风手。动画中小智有只音波龙，出生流毒不怕虎，刚进化居然就击退了闪电鸟，潜力巨大。联盟赛上也是和小泰暴飞龙一换一。不知道是自己强还是对方弱呢？二十七，基格艾德，基格艾德是卡洛斯地区一级神，代表秩序。设定上，当只艾迪亚斯和伊菲艾塔尔对战，他会出来维持秩序。可是他的战斗力不允许这么做啊！大家千万不要以为他能够同时打得过 X 神和 Y 神啊！二十八，暴眼龟兽，暴眼龟兽也是一只不像龙的龙族，属性火加龙，没啥特点，暴梦，输出速度耐久，度不突出。动画中卡奇就有一只暴眼龟兽。二十九，老翁龙，老翁龙是一般加龙系的，虽说叫老翁，但是它也是有磁性的，它也是空军队的一把好手，力度还算可以。三十，新灵宝，灵甲龙，赵伟灵甲龙，赵伟灵甲龙是第七世代的准神，属性格斗加龙系，它的生不逢时的代表，刚出来就面对导神泛滥的环境，四倍它根本顶不住，但是它在对战术中能够学破壳，一下子这人就给予了高度评价，结果 GF 说这是个 bug。然后就给修复掉了，也许是觉得第七世代准神这么惨不行，于是究极日月版本给了一个超强的专属 Z 招式，终于甲龙瞬间起飞，结果飞了一个时代后，第八世代把 Z 招式给删了，终于甲龙又倒了。
动画中，这种异加龙几乎毫无存在感。三十一，恶食大王，恶食大王是恶系加龙系宝梦最后级异兽一种，游戏中战斗能力不太行，但动画中居然把它塑造成了大 boss， 平行世界还毁掉阿罗拉。我说你们没有妖系系技能吗？一下就是四倍，他十条命都接不住啊！三十二，死了真龙，死了真龙也是毒系加龙系宝梦，它最强的救济异兽之一，输入高，速度快，特性异兽提升。加持续作战的能力，动画中小智收服四个阵容，也没给小智丢脸，干掉库伊博士卢卡利欧，后不敌卡普咪咪。三三赖克罗兹玛，究极爆发，究极爆发后的赖克罗兹玛变成光辉大神的形态，属性超冷加农，但是这个变身和梅亚计划不同，是要有一回合的使用间隙，因此有一点点拖节奏，但是毕竟种族之本的那里强的不行啊。三四啃果虫、苹果农和蜂蜜农，他们一家都是草系加农系的。但我想说，其实更适合虫系大龙系，毕竟本体也不是那个苹果，而是一条小虫子。啃果虫也是设计的最敷衍的宝物之一，就一个苹果加一条虫。根据吃到苹果口味不同，啃果虫会加成两种不同的宝物。三十五雷鸟龙，雷鸟龙是化石错误拼合而成的宝物，属性电系加龙。原本我想怒斥 G F 这种恶心的行为，但是它实在太强了，目前单打环境使用率第一。三十六鳃鱼龙。鳃鱼龙也是化石错误拼合而成的爆梦，属性水炸龙，专属招式鳃咬，配合特性强壮之恶，力度爆表啊！一口一个小朋友。三七女高龙，女高龙是刚系加龙系爆梦，实力超群，使用率基本都在十来米。三十八多龙梅夏，多龙奇，多龙巴鲁托，多龙巴鲁托是第八世代准神，属性幽灵加龙系，它的用法最多的准神，帮助输出、干扰、特工、务工，干什么都能走。目前因为使用率过高，排位被掰掉了。三九无极泰拉，无极泰拉是毒系加龙系宝梦，也是加尔地区的一级神。虽说无极计划的无极泰拉种族是破千，但是目前无法获得。最后一个雷杰多拉贡，怪之血缘 DLC 中出现新神兽，除了属性龙系之外，目前信息还未知。好了，以上就全部的龙属性宝梦了。那么你最喜欢哪一只呢？我是卡皮，咱们下期见。